At ilang araw na nga lang po bagong eleksyon, inikot ni Comelec Chair Sheriff Abbas ang lugar kung saan gaganapin naman ang canvassing ng mga boto para sa eleksyon 2019. Tinukoy na rin po ng Comelec ang dominant majority at minority parties na makakakuha agad-agad ng kopya ng election returns. Balitang hati at diti na Panganiban Perez. Dito gagawin ng Comelecan Bank na uupong National Board of Canvassers ang canvassing ng mga boto sa senatorial at party list elections. Inikot ni Comelec Chair Sheriff Abbas ang pwesto ng NBOC at ng iba't ibang komite ng Comelec. Sa amin, ready, ready na kami. Pero hindi may iwa sa magkaproblema. Ang ilang overseas absentee voter hanggang ngayon hindi pa nakukuha ang kanilang mga balota. April pa nagsimula ang overseas absentee voting. Pwera sa Damascus, Syria, Tripoli, Libya at Baghdad, Iraq dahil sa kaguluhan doon. Sa Amerika, nasa 30% lang ng mga pakete na naglalaman ng mga balota ang naipadala sa may 345,000 registered voters doong April 13 dahil sa kakulangan ng pondo. Hanggang lunes lang sila pwedeng bumoto, kasabay ng mga botante sa Pilipinas. Mahigit 1.8 milyon na Pinoy ang rehistradong overseas absentee voters. Pwede pa kayang mapalawig ang kanilang pagboto? Uh, usually wala na. Talagang sinusunod naman ng DFA yung kanilang uh, timeline. So hopefully, magkakaabot yan. Tinukoy na rin ng Comelec ang PDP Laban bilang dominant majority party. Habang ang Nationalista Party na kinabibilangan ng ilang inendorso ni Pangulong Duterte ay dominant minority party. Math ang basehan ng pagpili sa dominant parties. Kasama ang paramihan ng miyembrong nakaupo ngayon sa gobyerno at paramihan ng kandidato. Nabibigyan sila ng pagkakataon halimbawa makakuha ng isang kopya ng election returns kaagad-agad. Part sila dun sa unang walo na iniimprenta ng makina. Entitled sila sa tig isang watcher bawat party. No? So ibig sabihin, yung watcher ng dominant majority, yung dominant majority lang ang tinatanganan niya. Whereas yung ibang political party na hindi kasama dyan sa dalawang dominant parties na yan, nagsishare sila ng watcher. Tina Panganiban Perez, GMA News.